ഹായ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡ് ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് കോൾ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് വൺ മുതൽ ആ നമ്പർ വരെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫാക്ടോറിയിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അല്ലാത്ത കേസിലാണ് ഈ നോട്ട് വരുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ആദ്യത്തെ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്തും മറ്റേത് പുറത്തുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എൽസ് കൊടുത്തിട്ട് എൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കൊടുത്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അതും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഫംഗ്ഷനിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കാര്യമില്ല കാരണം നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ആവും ഈ ലൈൻ ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതല്ല ഇതൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ റിക്കേഴ്സീവ് കോള് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് നമ്പർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കോഡിനകത്ത് കയറാൻ നേരത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടേൺ നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന അത് അടുത്ത കോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വീണ്ടും ഫാക്ടോറിയൽ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എന്ന നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കോൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കോൾ ആകുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കോളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും 
അപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ടു എന്ന് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കോളൽ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഈഫ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി അത് ഇത്ര തവണ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര നമ്പറുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റിക്കർസി ഫംഗ്ഷന് എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് ആ ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് റണ്ണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇത് റിക്കേഴ്സി കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് കണ്ടീഷൻ റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രൊജക്ട്സ് വലിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മെനൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മെനുവിന് സബ് മെനൂസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ സബ് മെനൂസിന് വീണ്ടും സബ് മെനൂസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര ലെവൽ ഓഫ് സബ് മെനൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരം കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോഗ്രാമിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ലെവൽസ് മെനുവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സബ് മെനു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കമാൻഡ് ലൈനിൽ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അതിലും കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും